Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Владимир Бутусов. Я наконец-то осуществил свою детскую мечту. Вот прошло уже 20, практически 5 лет. И я оказался на своей родине, практически в СССР, там, где я родился. Это город Чемкент, ныне Шимкент, Казахстан, Южно-Казахстанская область. Вот нахожусь прямо в самом центре. Вот здесь вот такой прекрасный торговый центр. Когда-то здесь стоял сам великий Владимир Ильич Ленин. Вот здесь вот театр драмы. Я в нем ни разу не был, ну, потому что был, наверное, еще маленький. Вот, ну, и улица, бывшая улица Ленина. Сейчас она называется, как она называется? Ну, в общем, как это называется, но ну, неважно. В общем, погодка здесь замечательная, тепло, как в Сочи практически. Немножко климат считается по суше, но ну, наличие многих казахов на улице. Дождь, когда победает действительно какую-то восточную страну. Ну, в общем, мы начинаем отсюда точку просмотра. Ну, я думаю, пройдем немножко дальше. Буду вести свой репортаж с разных мест своего детства. Я вот здесь вот я проводил свое детство до где-то 6 лет. Это двор, в котором я что-то здесь катался с горки, по-моему, это все даже так же не изменилось. Вот. Это дом моей бабушки с дедушкой. Вот отсюда я первый раз пошел в школу, в школу искусств пошел. Раньше этот район назывался улица Полторацкого, сейчас это уже другая улица. Дом номер 25 так и не изменился. Дом вот там вот, а это двор в котором мы играли. Даже я где-то здесь помню, вот эти вот деревья, кустарники вот эти, их все время подстригают. Ну, вот, вот тот заборчик даже тоже был. Там. Мы делали вот так вот эти вот, как она называется, лягустры. Это. Так, языком раз, и вот так вот к лицу куда-нибудь на нос. Вот, и так в индейцев играли. Так, магазин Баян Сулу. Это магазин назывался когда-то. А что, сейчас он по-другому? Это вот этот, да? Что он по-другому сейчас называется? Да? А, это то есть Кан. Кан это одежда. То есть сейчас здесь одежда, да? Спортивная. Здесь когда-то были хостовары. Да тут все было. Тут продавалось, да. Тоже Я тут все мотоцикл хотел себе купить. Мы в Чемкенте продолжаем наше путешествие. Вот когда я в Москве, в России, говорю людям, что я из Чемкента, мне говорят, о, говорит, пиво у вас, говорит, там, Чемкенское. Вот я поэтому решил сейчас попробовать его. Чемкенское пиво. Так, сейчас. А -а -а. О, я остаюсь. Так, ну а пиво, соответственно, здесь закусывают такой вот закуской из творог. В общем, это такой сухой с солью перемешанный. Называется курт. Вот так вот, курт. Курт называется. Вот, это такие маленькие шарики. Значит, они... С чем они? Шарики эти. Шарики. Творог? Ну, творог, да. В общем, вот. Ну, так это выглядит. Так что всем приятного аппетита. Для в детстве, кстати, они для меня казались очень солеными. Ну, сейчас тоже. Это, о, закинул в рот и жуешь. Ну, или можно не жевать, и можно просто его сосать, Запив... как конфету. Запивать. Запивать, да, это, короче, эти казахи на лошадях. Ну, они же скакали, кочевники. В общем, охотники, там, воины. В общем, они закинут в рот такую штуку и едут. И от него, так как он соленый, перебивает жажду, ну, главное, Удерживает влагу и, соответственно, пить-то хочется, но уже от обезвоживания не помрешь. И в туалет меньше хочется. Да? Соль сохраняется. Да, солененькая же. Да. А, даже некоторые специально соль кушают. Могу оставить в стороне вот этот вот магазин Лира. Таких и в Москве магазинов-то нет. По масштабу. 
Ну, по крайней мере, внешне. Сейчас зайдем внутрь, посмотрим, что там. Видите, такая вот вывеска красивая. Пошли смотреть. Ай, на 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 Шимкент, Жаксы, город. В общем, друзья, вот сувенир. Но это, кстати, самая лучшая, которая была. Мастеровая домбра. Так что будем теперь играть. Вот, спасибо, Александр. Александр Горелик этого прекрасного магазина, что в Шамкенте рекомендую, кто будет. Большой выбор музыкальных инструментов, то есть все есть практически. Такого выбора я даже в Москве не видел, что все есть в наличии. Вот так вот. Казахстан. Один пьян и весел. И на железном коне готов играть на дамбре и петь песни. Вот идем дворец фосфорного завода. Вот такой вот заросший. Что-то здесь особо. Я помню еще вот эти плиты, как я тут по ним ходил. Травка, конечно, сквозь них всегда пробивалась. Вот вход, наверное, да здесь. Что тут? Вот. вот дом, в котором я родился. Ну, в смысле, приехал жить туда, на какой-то пятый этаж там, наверное, или куда. В общем, вот, вот сюда. Вот здесь вот мы гуляли с папой, с сестрой. На великах гоняли вот этот фонтан, я помню, когда-то был. Вот. вот внутри, как здесь тут все. А свадьбу хоть бы здесь как-то задействовали? Да, все тут разобрано, все тут разобрано. И зала как такового уже нету, да? Да, у нас разобрали, вот. Какое вы здание вот для этого, для свадьбы, для торжества проводили? Хоть держалось бы так. Тут никому не надо уже. Так, ну что, друзья, вот я пришел теперь к тому подъезду, того дома, 16 микрорайон, вот где, собственно говоря, жили мои, получается, родители. Вот я здесь проводил, ну, тоже время, вот. но больше, наверное, я все-таки проводил времени с бабушкой, с дедушкой. Ну, не знаю, сложно сейчас уже сосчитать, когда я совсем был маленький, конечно, больше с мамой, наверное, с папой, а потом, когда уже больше, больше уже был школьником, уже там, в центре. Вот. Ну вот этот мой подъезд. Вот здесь первый этаж. Квартира номер три. Двор. Тоже здесь. Все кажется сейчас таким маленьким все. А тогда казалось таким прям большим. Потому что я, наверное, просто был поменьше. Вот, это все для меня казалось. Вот этот, вот эти ступеньки я тоже помню, как сюда взбираться, подниматься. Вот так вот идти. базарчики, на котором я когда-то еще ребенком ходил. Вот мороженое, именно мороженое моего детства. Здесь его почти на каждом углу делают, оно самодельное. Вот так вот его можно. Ну тогда, конечно, я, короче, вспоминаю, что был весь обляпанный вся футболка, потому что оно холодное, но при этом быстро тает. Это не настоящий пломбир, но в общем тут, видимо, и с растительным жиром и со всеми делами. Ну сливочное, считается. Поэтому 
его ешь, так вот, и оно, в общем, все течет. Но счастье было полное, так сказать, да. Вот, ну вот так вот. Чемпент Жаксы. Сейчас я приехал просто с целью вспомнить свои края. Ну, может быть, в будущем будем здесь еще и что-нибудь выступать, <смех> играть концерты. Ну что, Денис, давай еще разочек. Нашу, да? Давай. Да, 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 да
на воде. Да. Бери, какие вы штарцы. началась любовь к баяну ну, на этой казахстанской земле то есть девушка играл он играл еще карелофинскую руку вальс березку играл ну, карусель играл да. Дача звучала на природе, мне и захотелось вот как-то покорить этот музыкальный сон. Такой вот богатый стол. 